Hello friends, last time put a Sunday comment box on the Lala Puchir and Tirjita, Anna, you like Panamarta in a video, Unu Pressanella. If in the time Patina, second Sunday comment box. Idilla, Narepe, Nare comments put in the Pinula and comments and a catcher. So either Ungulukum Kantipa Pinula or Kuna number, Ninga, Adana in the video full of Paranga, either Nare Ungul knowledge Kadiko, either Kadiko or information of Ungul Ipil and Alu Kantipa, or a future La Ungul fitness goal key, the helpful or so friends Kantipa in the video Mulsa Paranga. If you are the channel first time, subscribe to the channel and click the bell button and click the notification on. That's why you can get the video. So friends, let's get to the video. Hello friends, welcome to the channel. Vivek Bharati in the comment put uh, Bro, please clear this doubt. Mass gainers high calorie and whey protein low calorie are telling. Mass gainer 334 grams 1200 calorie and whey protein 30 grams 120 calorie. There is a difference in grams, so the calorie varies. Same gram as same calorie. If I take whey protein 330 gram full of protein, it has 1200 plus calorie. And mass gainer 330 grams of carbohydrates as 120 calorie same gram as same calorie but whey has protein and mass as carbohydrates please explain soon idu enna solliyirukkarana nam ipo suppose ipo whey protein edukrom adhula or calorie kadikidu ipo carbohydrates edukrom adhula or calorie kadikidu nam carbohydrates la indu varunda calorie yum pathina whey protein edukra calorie yum pathina almost same dhaan solraru kandipa ipo 1 gram of carbohydrates oda calorie pathina 4 calories adhe mari protein oda 1 gram pathina adhu or 4 calorie dhaan ana idhula enna or mukkiyama or kelvi kekkaranga nam protein eduthukalama carbohydrates edukkaradhukku badhila appdinu solli sollirukkararu idhula onnu neenga mukkiyama purinjikkanum only protein la indu vara calorie ungalku size gain mass gain பண்ணாதுங்க <laughs> <laughs> அதனால தான் இவங்களோட பாடி பாத்தீங்கன்னா ஃபிட் அண்ட் ஃபைனலா இருக்கும். இதுல இவங்க வந்து மசல் கெயின் ஏன் பண்ண முடியாதுன்னா அதிகமா சைஸ் பல்கினஸ் கொண்டு வர முடியாதுன்னா இவங்க வந்து எல்லா மசலையும் வந்து ডেইলিம் டார்கெட் பண்ணுவாங்க. அதனால மசல் வந்து ரிகவரி ஃபாஸ்ட் ஆகும் அவசரம் ரீபில்ட் ஆகாது. இது கவுண்டத்துல வச்சிக்கணும். சோ வந்து இப்போ நீங்க ஃபிட்னஸ் மாடல்லயும் அதே மாதிரி பாத்துるீங்க. இவங்களும் வந்து சேம் மஸ்குலாரிட்டி பாடி இருப்பாங்க as compared to விவசாயி. இப்போ ஃபார்மர்ஸ் எந்த மாதிரி பாடி இருக்கறாங்களோ சேம் ஃபிட்னஸ் மாடல்ஸும் இதே மாதிரி பாடி உள்ளவங்க தான். And the fitness model is the core movement, functional training, core exercise, and the other exercises. You can burn calories, you can burn muscle, you can burn muscle, you can burn muscle, you can burn fitness body. Now, if you have a size gain, you can burn the next level. You can burn the same individual muscle target, advanced level, proper workout, proper rest, and diet. If you have a cut, you can burn the protein intake, 100% protein intake, you can burn the body. If you have a farmer, you can burn 50% carbohydrate. 50% protein ने डुपांगा है। आज मेरे fitness model में same 50% carbohydrates, 50% protein ने रखो। ये पे bodybuilding industry ये इन्द मरे bodybuilders में 50% carbohydrates, 50% protein ने डुपांगा है। आधा नाला था यूँग लड़ा body इन्द मरे रख दे। ये पे निंगे decide पन निंगे उंगल की इन्द मरे body कंट्रोल ने सोल्टे। निंगे इन्द fitness industry नल्ला size नल्ला muscularity कंट्रोल ना नहीं। निंगे 50% carbohydrates, 50% protein ने consume पन्ना मट्टुं दा निंगे proper आना muscularity body कंट्रोल இதில் வந்து தலை சிங்கம் இவங்க பேர் வச்சுக்கிறாரு தலை சிங்கம்ன்ட்டு இவர் என்ன கேட்டுக்கிறாருன்னா ப்ரோ ரெப்பிடேஷன் பண்ணிட்டு எவ்வளோ மினிட்ஸ் கேப் விட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் ரெப்புக்கு போகணும் அண்ணா ப்ளீஸ் ப்ரோ ரிப்ளை இப்போ இவர் என்ன கேட்டுருக்காரு சிம்பிளாக தெரிஞ்சிச்சு எவ்வளோ கேப் வந்து உங்களோட ஒர்க் அவுட்டுக்கு இன்டர்வல் நீங்கள் நடுவில் எடுக்கிற கேப் எவ்வளோ வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறாரு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஐசோலேஷன் மூவ்மெண்ட் பண்ணுறீங்க இப்போ பைசிப் நீங்கள் வந்து கேர்ள் அடிக்கிறீங்க பைசிப் இது வந்து ஐசோலேஷன் மூவ்மெண்ட் அதே மாதிரி ட்ரைசிப் எக்ஸ்டென்ஷன் அடிக்கிறீங்க இது ஒரு ஐசோலேஷன் மூவ்மெண்ட் சிங்கிள் ஜாயின்ஸில் உங்களுக்கு எங்கே வேலை செய்தோ இதெல்லாம் வந்து ஐசோலேஷன் மூவ்மெண்ட் இங்கே வந்து டென் டு டுவெண்ட்டி செகண்ட் மட்டும்தான் ரெஸ்ட் இருக்கணும் உங்களோட செட்ஸுக்கு நடுவில் அதுக்கப்புறம் கம்பவுண்ட் மூவ்மெண்ட் கம்பவுண்ட் மூவ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பெஞ்ச் ப்ரெஸ் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஷோல்டர் மிலிட்ரி ப்ரெஸ் இதெல்லாம் வந்து கம்பவுண்ட் மூவ்மெண்ட் எந்த இடத்துல உங்களுக்கு ரெண்டு ஜாயின்ஸ் வேலை செய்தோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ பெஞ்ச் ப்ரெஸ் அடிக்கிறேன்னா எந்த எங்கள் ஷோல்டர் ஜாயிண்ட் வேலை செய்யும் அதே மாதிரி எல்போ ஜாயிண்ட் வேலை செய்யும் இந்த ரெண்டு ஜாயிண்ட் எங்கெங்கெல்லாம் வேலை செய்தோ அங்கெல்லாம் வந்து டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி செகண்ட் கேப் இருக்கணும் நடுவில் அதுக்கப்புறம் பவர் மூவ்மெண்ட் பவர் மூவ்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மல்டி ஜாயின்ஸ் வேலை செய்யும் மூணு ஜாயின்ஸ் ரெண்டு ஜாயின்ஸ்லேருந்து மேலே வேலை செய்கிற எல்லா ஜாயின்ஸும் வந்து பவர் மூவ்மெண்ட் ஸோ அதனால் இந்த சமயத்தில் வந்து தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி செகண்ட் மட்டும்தான் கேப் இருக்கணும் உங்களோட செட்ஸுக்கு நடுவில் ஸோ இது நீங்கள் கவனத்தில் வச்சிங்க 
பவர் மூமெண்ட் பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்குவாட்ஸ் டெட் லிஃப்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பவர் மூமெண்ட் இந்த சமயத்தில் நீங்கள் தேர்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி செகண்ட் நீங்கள் கேப் நடுவில் வச்சிக்கலாம் அதை விட்டு நீங்கள் ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் டைம் பாஸ் பண்ணிக்கிட்டு பாட்டு கேட்டுக்கிட்டு இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணீங்கன்னா உங்களோட மசில் கேன் ஆகவே ஆகாது ஏன்னா எந்த அளவுக்கு சீக்கிரமாக நீங்கள் மசில் டார்கெட் பண்ணுறீங்களோ ப்ராப்பர் ரெஸ்ட் இதெல்லாம் எடுத்து டார்கெட் பண்ணுறீங்களோ உங்கள் மசில் நல்லாவே பம்பாக இருக்கும் நல்ல மசில் க்ரோத் ஆகும் ஏன்னா உங்கள் மசில் மைண்ட் டிசைட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு மசில் க்ரோ பண்ணணும் நீங்கள் ரெஸ்ட் எடுத்தால் உங்கள் பிரெயின் என்ன பண்ணணும்னா ரெஸ்ட் மோடில் போயிடும் அது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாத கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி ப்ராப்பரான ரெஸ்ட் நடுவில் எடுத்துங்க அப்போ தான் நீங்கள் நல்ல மசில் கெயின் பண்ண முடியும் ஐசோலேஷன் மூமெண்ட் அடிக்கிற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா டென் டு டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் கம்பௌண்ட் மூமெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் பவர் மூமெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா தேர்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸ் இப்படி நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்க நல்ல ரிசல்ட் அச்சீவ் பண்ணுங்க இப்போ அடுத்த கமெண்ட்டை பார்ப்போம் இதில் சுடலே ராஜான்ற ஒரு கேள்வி கேட்டுக்கிறாரு ப்ரோ எக் ஓ லேக் எடுக்கலாமா இல்லை ஒயிட் எக் மட்டும் தான் எடுக்கணுமா இந்த கேள்வி வந்து நிறைய ஃபிட்னஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் நிறைய பேருக்கு இந்த கேள்வி வந்து இன்னும் இதுக்கான பதில் கிடைக்காது இருக்குது ஆனால் இன்றைக்கி எல்லாருமே சொல்கிறாங்க எக் ஒயிட் எடுங்க எக் ஒயிட் எடுங்கன்னு நீங்கள் ரொம்ப முக்கியமாக புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் எடுக்கிற எக் ஒயிட் வந்து இன்கம்ப்ளீட் ப்ரோட்டீன் இது கவனத்தில் வச்சுங்க கம்ப்ளீட் ப்ரோட்டீன் தான் எப்பயுமே உங்களுக்கு நல்ல மசில் கெயின் பண்ணும் அது மாதிரி கம்ப்ளீட் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா காம்ப்ளெக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இது உங்களுக்கு நல்லாவே சைஸ் கெயின் பண்ணும் நீங்கள் இன்கம்ப்ளீட் ப்ரோட்டீன் எதை எடுத்தாலும் உங்களுக்கு ரிசல்ட் கிடைக்காது நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணுற ரிசல்ட்டை ரொம்ப டைம் ஆக்குவீங்க அச்சீவ் பண்ண ஸோ இது புரிஞ்சுங்க இப்போ ஓ லேக் நீங்கள் கன்சியூம் பண்ணணும் இப்போ எக் ஒயிட் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒன்றுமே இல்லை ஒன்லி ப்ரோட்டீன் இதை நீங்கள் எக் யோக் பார்த்தீங்கன்னா யோக்கில் வந்து வைட்டமின் டி வைட்டமின் பி டுவெல் இது மாதிரி அடிஷ்னலாக வைட்டமின் மினரல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இது உங்களுக்கு அடிஷ்னலாக சப்போர்ட் பண்ணும் ஒரு ரிசர்ச்சும் ரிசர்ச் பண்ணி சொல்லியிருக்கிறாங்க யாரெல்லாம் வந்து ஒன்லி எக் ஒயிட் எடுக்கிறாங்களோ யாரெல்லாம் வந்து எக் யோக்கோட சாப்பிட்றாங்களோ எக் யோக்கோட சாப்பிட்றவங்களுக்கு வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் அதிகமாக மசில் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குது அப்போ நீங்களே புரிஞ்சுங்க யோக் யோக் நல்லதா கேட்டதா இப்போ பழைய ப்ரொஃபஷனல் பாடி பில்டர்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ஃபுல் எக் தான் கன்சியூம் பண்ணிட்டு வந்தாங்க அதனால தான் அவங்க பாடி ஃபிட் அண்ட் ஃபைனலாக இருந்துச்சு நல்ல மசில்ஸை சீக்கிரமாக கெயின் பண்ணாங்க ப்ராப்பரான மசிலை கெயின் பண்ணாங்க இன்றைக்கி நம்ம ஒன்லி ப்ரோட்டீன் ஒன்லி ப்ரோட்டீன்ட்டு கம்ப்ளீட்டாக ப்ரோட்டீன் கிடைக்கிறது வந்து விட்டுறோம் இன்கம்ப்ளீட் ப்ரோட்டீன் தான் எடுக்கிறோம் ஸோ இதை நீங்கள் கவுண்டில் வச்சிங்க நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு பத்து முட்டை சாப்பிடுங்க பன்னெண்டு முட்டை சாப்பிடுங்க எக் யோக்கோட சாப்பிடுங்க கண்டிப்பாக நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் இப்போ ஒரு முட்டையில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் சிக்ஸ் கிராம் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் இப்போ நீங்கள் ஒன்லி எக் ஒயிட் எடுக்கிறதால உங்களுக்கு ஒன்லி த்ரீ கிராம் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் கிடைக்கும் இதே எக் யோக்கோட எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிக்ஸ் கிராம் ஃப்ரம் ப்ரோட்டீன் கிடைக்குது அப்போ நீங்கள் முடிவு பண்ணிங்க நீங்கள் அதிகமாக ப்ரோட்டீனும் கன்சியூம் பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லாத உங்கள் மசிலும் நல்லாவே க்ரோ பண்ண முடியும் இந்த எக் யோக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய மார்க்கெட்டிங் ட்ரிக்ஸே இருக்குது இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இன்னைக்கு எப்படி வந்து சீட்லெஸ் ஃப்ரூட்ஸ் விதை இல்லாத பழங்கள் எப்படி வந்துருச்சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிரேப்ஸை பார்த்தீங்கன்னா அன்னைக்கெல்லாம் நல்லா சீடு இருந்தது இன்னைக்கு அதில் கொட்டையும் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பப்பாயா பப்பாளி பழத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா என்ன சீடு இல்லாத தான் இப்போ வந்துட்டு இருக்குது ஸோ இதே மாதிரி தான் இவங்க எதிர்காலத்தில் முட்டையும் யோக் இல்லாத கொண்டு வந்து உங்கள் கையில் கொடுக்கலான்ட்டு தான் எங்களோட பிளானு ஸோ இதுலேருந்து நம்ம கொஞ்சம் தூரமாகவே இருக்கணும் நீங்கள் முடிஞ்ச அளவு எக் யோக்கோட கன்சியூம் பண்ணிங்க நல்ல ரிசல்ட்டை நீங்கள் அச்சீவ் பண்ண முடியும் நீங்கள் வேணால் ஒரு மாதம் ட்ரை பண்ணி பாருங்களா எக் யோக்கோட என்ன சேஞ்சஸ் வருது உங்கள் உடம்புல ஃபேட் இன்க்ரீஸ் ஆகுதா பாருங்கள் நான்லாம் இது வரைக்கும் எக் யோக்கை ஒன்று கூட எடுத்து போட்டதே கிடையாதுங்க நல்லா சாப்பிட்டு வரேன் ஸோ அதனால் நீங்கள் தாராளமாக எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் வரவே வராது சரி அடுத்த கமெண்ட்டை பார்ப்போம் இதில் நவீன் கிறிஸ்டோபர் என்றவர் வந்து கேள்வி கேட்டுக்கிறாரு ப்ரோ வீட் பற்றி சொன்னீங்க ரைஸ் பற்றி சொன்னீங்க குட் பட் வெயிட் லாஸ் இம்பார்ட்டன்ட் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் கம்மியாக இருக்கிறதானே இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ரைஸை எடுத்துகிட்டு வந்தால் வெயிட் லாஸை பண்ண முடியாது நீங்கள் எப்படி சொல்கிறீங்க ரைஸ் வெயிட் லாஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு இப்போ இவர் கேட்டுக்கிற கேள்வி இதே மாதிரி தான் பல பேருக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும் நம்ம ரைஸ் எடுத்து ஃபேட் லாஸ் பண்ணலாமா நீங்கள் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும் என்னென்னா ஒரு நூறு நூற்றி ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டுன்றது கிடையவே கிடையாது இது
இன்னைக்கு என்னோட டயட்லயும் என்ன காலங்காலத்துல எழுந்து முதல்ல நீச்ச தண்ணி காலங்காலத்துல எழுந்து நேத்தி வச்ச சாப்பாட மீந்து போன சாப்பாட தண்ணி ஊத்தி எங்க அம்மா வச்சிருவாங்க அதை எடுத்து நான் வெங்காயம் கடிச்சுக்கிட்டு இல்ல வந்து மீன் கடிச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி கரோட கடிச்சுக்கிட்டு தான் வந்து நான் சாப்பிடுவேன் இது என்னோட டெய்லி மார்னிங் டயட் அப்ப நீங்க புரிஞ்சுங்க நிஜமாலுமே அப்படி ரைஸ் வந்து வேட் கெயின் பண்ற மாதிரி இருந்தா நான் என்ன நல்ல ஒரு பல்கி மேன் ஆயிருப்பேன் அப்படி கெடவே கிடையாது இது நீங்க முதல்ல கவனத்துல வச்சுக்கணும் ரைஸ் உங்களுக்கு என்னைக்குமே வேட் கேன் பண்ணவே பண்ணாது சிம்பிளா ஒரு விஷயம் சொல்றேன் உங்களுக்கு பிரியாணி சாப்பிடணும்னா நீங்க ஒரு மணி நேரம் காத்திருக்கணும் அதே நீங்க வந்து பழைய சோறு சாப்பிடணும்னா நீங்க ஒரு நாள் காத்திருக்கணும் அப்ப நீங்க நினைச்சிங்க பழைய சாதம் எந்த அளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் உங்க உடம்புக்குனு சோ ஆதி காலத்துல இருந்து ரைஸ் தான் கன்சியூம் பண்ணிட்டு வராங்க அவங்களுக்கு எந்த ஒரு சுகரும் டயபிட்டிஸ் வந்ததே கிடையாது ஆனா இன்னைக்கு சுகரும் டயபிட்டிஸும் தலை விரிசி ஆடுறதுக்கு முக்கியமான காரணம் சொன்னா வீட்டு தான் இது கொஞ்சம் கவனத்துல வச்சுங்க இப்ப அடுத்த கமெண்ட் பாப்போம் இதுல வந்து ரிஸ்வான் ஒரு கேள்வி கேட்டுக்கிறாரு ஓட்ஸ் பத்தி வீடியோ போடுங்க ப்ரோ வெயிட் கெயின் ஆகுமா ஆர் வெயிட் லாஸ் ஆகுமா ஓட்ஸ் யூஸ் பண்ணா இப்ப வந்து நிறைய பேர் தன்னோட டயட்ல வந்து ஓட்ஸ் சாப்பிட்டு வராங்க நிறைய ஜிம் ட்ரைனருக்கு சரி நீங்க எங்க போனாலும் ஓட்ஸ் ஓட்ஸ் சொல்லி ஆட் பண்ணி உங்களை வந்து ஓட்ஸ் சாப்பிட வைக்கிறாங்க இதுக்கான பின்னணி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களை முற்றிலுமா ரைஸ்ல இருந்து வெளியேற்றுறது தான் எங்களோட பிளானு இன்னைக்கு ஓட்ஸ் நீங்க சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வெயிட் லாஸும் ஆகாது வெயிட் கெயினும் ஆகாது இது முதல்ல கவனத்துல வச்சுக்கீங்க ஏன்னா ஓட்ஸ் என்றதுல வந்து ஒரு விதமான சத்தும் கிடையவே கிடையாது ஓட்ஸ் ஒரு சக்க மாதிரி ஒன்லி அது ஓட்ஸ் நீங்க அதை சாப்பிடுவீங்க உங்க உடம்பு வந்து ஃபுல்லா இருக்கும் அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது அதுல ஒரு நியூட்ரின்ஸ் ஒண்ணுமே கிடையாது நீங்க இதை கவுண்ட்ல வச்சுங்க ஏன்னா வந்து வெளிநாடுகள்ல இந்த ஓட்ஸ் வந்து குதிரைக்கு பயன்படுத்துறாங்க ரொம்ப நேரத்துக்கு குதிரை வந்து பசி எடுக்காத இருக்குமா அதனால ஓட்ஸ் தான் கொடுத்துட்டு வராங்க நீங்க எங்கேயாவது வெளிநாடுல பாத்துருக்கீங்களா ஓட்ஸ் எல்லாம் வந்து இங்க கன்சியூம் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு வர மாதிரி இவங்க வெளிநாடுகள்லாம் ரைஸ் தான் கன்சியூம் பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரொஃபஷனல் பாடி பில்டர் நீங்க அவர்னாலாம் பாத்திருப்பீங்க இவர்லாம் வந்து ஓட்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டதே கிடையாது அந்த டைம்ல ஓட்ஸ் சுத்தமா கிடையவே கிடையாது இவர் ஒன்லி ரைஸ் அதோட ரைஸ்ல செய்யப்பட்ட நூடுல்ஸ் ரைஸ்ல செய்யப்பட்ட பாஸ்தா தான் அவர் சாப்பிட்டு வந்தாரு இப்படிதான் வந்து அவர் மசல் பில்ட் பண்ணாரு இன்னைக்கும் அவங்களோட பாடி அந்த அளவு நிக்கிதான் அதுக்கு காரணம் ரைஸ் தான் இது நீங்க கவனத்துல வச்சிங்க இப்ப ஓட்ஸ் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா இன்ஸ்டன்ட் ஓட்ஸ் நீங்க சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்மள வந்து சாப்பிட வைக்கிறாங்க இப்ப நீங்க ஒண்ணு மட்டும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் வெயிட் லாஸ் பண்றதுக்கு வந்து ரெண்டு ப்ரொசஸ் இருக்குது ஒன்னே நீங்க குறைவா சாப்பிட்டு நீங்க வெயிட் லாஸ் பண்ணலாம் இன்னொன்னு வந்து நிறைய சாப்பிட்டு வெயிட் லாஸ் பண்ணலாம் இப்ப குறைவா சாப்பிட்டு நீங்க வெயிட் லாஸ் பண்றதுல என்ன ஆயிடும்னா உங்களோட பாடி செல்ஸ் எல்லாம் டேமேஜ் ஆகும் இப்ப உங்க உடம்புல வந்து பசி எடுக்கிறதுக்கு ஒரு செல்ஸ் ஒண்ணு உண்டு இந்த செல்ஸ் எல்லாம் டோட்டலா டேமேஜ் ஆயிடும் உங்களுக்கு பசி எடுக்கவே எடுக்காது இப்ப இந்த ஓட்ஸ் வந்து அப்படிதான் பண்ணும் உங்களோட பிஎம்ஆர் வந்து டோட்டலா டவுன் பண்றோம் உங்களுக்கு பசி எடுக்கவே எடுக்காது நாலு அடைவுல என்ன ஆயிடும்னா உங்களுக்கு பசி எடுக்காது இப்ப இவங்க என்ன பண்ணா ஒரு மாத்திரை கொடுத்தா அந்த ஒரு மாத்திரை எடுக்கிற பசியும் வந்து முற்றிலுமா நிப்பாட்டுருவாங்க சோ இது வந்து மார்க்கெட்டிங் டிக்ஸ் நீங்க கவனத்துல வச்சுக்கணும் அதே மாதிரி நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஓட்ஸ் கோதுமை இது ரெண்டுலயும் எந்த ஒரு வித்தியாசமே கிடையாது ரெண்டுமே சேம் தான் இப்ப ஓட்ஸ் நீங்க தண்ணியில போட்டு வேக வச்சு பாருங்க அது மைதா மாதிரி ஆயிடும் அதே மாதிரி கோதுமையும் நீங்க தண்ணியில போட்டு வேக வச்சு அதை நீங்க கலக்கி பாருங்க அதுவும் மைதா மாதிரி தான் ஆகும் ஆனா ரைஸ் நீங்க அப்படி பண்ணி பாருங்க அப்படி ஆகவே ஆகாது ஏன்னா இந்த மைதா பொருள் வந்து உங்களோட ஹியூமிடிட்டி சிஸ்டம் டோட்டலா டேமேஜ் பண்றோம் உங்களுக்கு பசி எடுக்கவே கூடாது அப்படி பசி எடுக்காது போயிடுச்சுன்னா நாலு நடுவில் உங்களுக்கு பசி எடுக்கிற செல்ஸ் வந்து டோட்டலா டெட் ஆயிடும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பசி எடுக்காது நீங்க என்ன தான் சாப்பிடணும் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டே இருக்காது நாலு நடுவில் ஒரு ஒரு நோயா ஒன்று உருவாயிடும் நீங்க வந்து வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு விரும்புறீங்க ஃபேட் லாஸ் பண்ணணும்னு விரும்புறீங்கன்னா நீங்க என்ன பண்ணணும்னா நல்லா சாப்பிட்டு ஃபேட் லாஸ் பண்ணணும் நல்ல கேலரி நல்ல குட் காம்ப்ளெக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ப்ரோட்டீன் இதெல்லாம் நீங்க சாப்பிட்டு தான் நீங்க ஃபேட் லாஸ் பண்ணணும் ஏன்னா உங்களோட இன்ஜின் வந்து ஆக்டிவா இருக்கும் எந்த அளவு உங்க வண்டியில இருக்கிற இன்ஜின் ஆக்டிவா இருக்குதோ அந்த அளவு அதை வந்து பெட்ரோல்ல கன்சியூம் பண்ணும் பெட்ரோல்ல குடிக்கும் அப்படி வண்டியோட இன்ஜினே வீணாயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் பெட்ரோல்லே தேவை இல்லையே அதே மாதிரி தான் உங்க உடம்போட இன்ஜினும் நல்லா ஓடனா மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து ஃபேட் லாஸ் ஆகும் இப்ப பெட்ரோல் எப்படி வந்து எனர்ஜியில கன்வெர்ட் ஆகுதோ அதே மாதிரி தான் வந்து உங்களோட ஃபேட்டும் எனர்ஜியில கன்வெர்ட் ஆகும் நீங்க உங்களோட இன்ஜின் ஆக்டிவா வச்சிருக்கணும் உங்க பிஎம்ஆர் ஆக்டிவா வச்சிருக்கணும் உங்களுக்கு பசி எடுத்துக்கிட
இவர் என்ன கேட்டுக்கிறாருன்னா ப்ரோட்டீன் இப்போ இவரோட வெயிட் வந்து சிக்ஸ்டி நைனா இவர் எவ்வளோ கிராம் ப்ரோட்டீன் கன்சியூம் பண்ணு கேட்டுக்கிறாரு இப்போ நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும் நம்ம வந்து எவ்வளோ ஒரு நாளைக்கு ப்ரோட்டீன் கன்சியூம் பண்ணணும் இது வந்து டிபெண்ட் பண்ணும் உங்களோட ஒர்க் அவுட் உங்களோட ஆக்டிவிட்டி லெவலுக்கு மேலே இப்போ இவர் கேட்டுக்கிற கமெண்ட் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கமெண்ட் அதனால ஒரு சாட் நான் ஒன்று ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறேன் உங்கள் பாடி வெயிட்டுக்கு எந்த மாதிரி எவ்வளோ கிராம் நீங்கள் ப்ரோட்டீன் எடுக்கணும் சொல்லிட்டு இதை பார்த்தவங்களுக்கு புரிய வரும் பாருங்கள் நார்மலாகவே ஒர்க் அவுட் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே ஒரே மாதிரி ஒர்க் அவுட் பண்ண மாட்டாங்க அவங்களுக்கு வந்து நிறைய லெவல் உண்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லோ டூ மாட்ரேட் எக்ஸசைஸ் அப்படின்னா குறைஞ்ச எக்ஸசைஸ்லேருந்து கொஞ்சம் மீடியமான எக்ஸசைஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு எவ்வளோ கிராம் ப்ரோட்டீன் எடுக்கணும் எவ்வளோ பாடி வெயிட் அளவில் எடுக்கணும்னு இங்கே கொடுத்துக்குது இப்போ அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மாட்ரேட் மிக்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் அப்படின்னா மீடியமான எக்ஸசைஸ் கொஞ்சம் மிக்ஸாக ஒர்க் அவுட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கம்பவுண்ட் மூவ்மெண்ட் ஐசோலேஷன் மூவ்மெண்ட் மிக்ஸாக அடிக்கிறவங்களுக்கு எந்த மாதிரி எவ்வளோ கிராம் ப்ரோட்டீன் எடுக்கணும்னு கொடுத்துருக்குது இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்டென்ஸ் என்டுரன்ஸ் எக்ஸசைஸ் அப்படின்னா என்டுரன்ஸ் நீங்கள் வந்து அதிகமாக ஜிம்மில் ஒர்க் அவுட் பண்ணுவீங்க ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணுவீங்க ஒரு ப்ராப்பரான வெயிட் எடுத்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் எந்த மாதிரி எவ்வளோ கிராம் ப்ரோட்டீன் எடுக்கணும் போட்டுக்குது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்டென்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ட்ரைனிங் இப்போ இன்டென்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ்னா நீங்கள் ஹெவி வெயிட் எடுத்து அடிக்கிறவங்களாம் இந்த மாதிரி இவ்வளோ கிராம் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் தான் எடுக்கணும் இப்போ இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை மணி நேரம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு பாடி டைப்புக்கு நீங்கள் எடுக்கிற ப்ரோட்டீன் கிராம் இவ்வளோ இப்போ நெக்ஸ்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரீம் இன்டென்ஸ் எக்ஸசைஸ் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் லெவல் ஒர்க் அவுட் இப்போ ப்ரொஃபஷனல் பாடி பில்டிங்லாம் நெக்ஸ்ட் லெவல் ஒர்க் அவுட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி எவ்வளோ கிராம் ப்ரோட்டீன் எடுக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களோட பாடி வெயிட் ஃபார்ட்டிலேருந்து சிக்ஸ்டி கேஜி இருக்குதுன்னா நீங்கள் ஒரு லோலேருந்து மோட்ரேட் எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு முப்பத்தி ரெண்டு கிராம்லேருந்து நாற்பத்தி ரெண்டு கிராம் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் எடுத்தே ஆகணும் டோட்டலாக டயட்லேருந்து வரணும் அது அதே மாதிரி மாட்ரேட் மிக்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் நீங்கள் வந்து மீடியமான ஒரு எக்ஸசைஸ் மிக்ஸ்ட் ஒர்க் அவுட் கம்பவுண்ட் மூவ்மெண்ட் இந்த மாதிரி இப்போ இன்டர்மீடியட் லெவலே வச்சுக்கீங்களா இந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ் நீங்கள் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி கிராம்லேருந்து சிக்ஸ்டி கிராம் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் எடுத்தே ஆகணும் கம்பல்சரி இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து இன்டென்ஸ் என்டுரன்ஸ் எக்ஸசைஸ் அப்புறம் நீங்கள் கார்டியோ பண்ணுறீங்க ஹெவி வெயிட் ட்ரைனிங் பண்ணுறீங்க இந்த மாதிரி ட்ரைனிங் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபிஃப்டி டூ கிராம்லேருந்து செவன்டி எயிட் கிராம் வரைக்கும் ஒரு நாளைக்கு ப்ரோட்டீன் எடுத்தே ஆகணும் இப்போ இன்டென்ஸ் ரெஜிஸ்டன்ஸ் ட்ரைனிங்னா ஹெவி புஷ் ஹெவி வெயிட் எடுத்து நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறீங்கன்னா சிக்ஸ்டி எயிட் கிராம்லேருந்து ஒன் ஜீரோ டூ அப்படின்னா நூற்றி ரெண்டு கிராம் வரைக்கும் நீங்கள் ப்ரோட்டீன் எடுக்கணும் எக்ஸ்ட்ரீம் எக்ஸசைஸ் அப்படின்னா நீங்கள் அட்வான்ஸ் லெவலில் தாண்டி நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க ஹெவி வெயிட் போட்டு அடிக்கிறீங்க நல்லா மசில் கேன் பண்ணணும்னா நீங்கள் எண்பத்தி எட்டுலேருந்து நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு கிராம் ஒரு நாளைக்கு ப்ரோட்டீன் நீங்கள் கன்சியூம் பண்ணி ஆகணும் ஸோ இதே மாதிரி தான் வந்து பாடி கேஜி இருக்குது நாற்பது கிலோலேருந்து நூறு கிலோ வரைக்கும் நீங்கள் பாடி வெயிட் இருந்தீங்கன்னா எவ்வளோ நீங்கள் ப்ரோட்டீன் எடுக்கணும் இதில் போட்டுக்குது இது கரெக்டாக நீங்கள் பார்த்துட்டு அந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ரோட்டீன் எடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் நல்ல ரிசல்ட் கேன் பண்ண முடியும் இப்போ இந்த ப்ரோட்டீன் கிராமுக்கு வந்து ஒரு ஃபார்முலா உண்டு இந்த ஃபார்முலாவில் கேல்குலேட் பண்ணி இது எடுக்கப்பட்ட ஒரு சார்ட் தான் இந்த ஃபார்முலா வந்து அடுத்த அடுத்த வர பதிவில் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் இப்போ நான் காட்டினேன்னா இது வந்து பெரிய ஒரு வீடியோ ஆகிடும் வீடியோ ரொம்ப லாங்காக போயிடும் அதனால தான் உங்கள் வீட்டுக்கு எவ்வளோ ப்ரோட்டீன் இருக்குன்னு சிம்பிளாக இதில் நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் இப்போ உங்களுக்கு வந்து நல்லா மசில் கேன் பண்ணணும் நல்லா ஷார்ப்னஸ் கொண்டுறோன்னா இவ்வளோ கிராம் ப்ரோட்டீன் நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு கன்சியூம் பண்ணி ஆகணும் நீங்கள் எவ்வளோ பாடி வெயிட்டோ அது படி நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணி நீங்கள் ப்ரோட்டீன் கன்சியூம் பண்ணிங்க நீங்கள் ப்ரோட்டீன் ஷேக்லேருந்து எடுத்தாலும் சரி நீங்கள் வந்து டயட்லேருந்து எடுத்தாலும் சரி இவ்வளோ கிராம் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் ஒரு நாளைக்கு அடிக்கணும் ஒரு நாளைக்கு எத்து நீங்கள் மீல் எடுக்கிறீங்களோ அதை டிவைட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் ஒரே டைம்ல எண்பது கிராம் ப்ரோட்டீன் நான் எடுத்து நாங்கள் சாப்பிட்றோன்னு சொன்னால் இது சாத்தியமே கிடையாது உங்கள் பாடி அட் டைம்ல வந்து டுவெண்ட்டிலேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிராம் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் மட்டும்தான் டைஜஸ்ட் பண்ணும் இது கவுண்டில் வச்சிங்க இப்போ அட்ட டைம் நீங்கள் பத்து மூட்டை சாப்பிட்றவங்களாம் இருந்தீங்கன்னா ஒரு முட்டையில் ஆறு கிராம் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் கிடைக்கும் பத்து மூட்டை அறுபது கிராம் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் அப்போ நீங்கள் அறுபது கிராம் ப்ரோட்டீன் சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி கிராம் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் அ
அப்படி உங்களுக்கு நைட்டில் தூக்க வாரத்தில் பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து ஜெட்எம்ஏ ஜெட்எம்ஏன்ற ஒரு கேப்சூல் இது ஒரு சப்ளிமெண்ட் நல்ல சப்ளிமெண்ட் இது வந்து ஜிங்க் மேக்னீஷியம் அப்புறம் வந்து வைட்டமினோட ஒரு கேப்சூல் இது வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே மசில் ரிகவர் பண்ணும் ஃபாஸ்ட்டாக தூக்கம் வர வைக்கும் இது நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு கேப்சூல் டெய்லி நீங்கள் கன்சியூம் பண்ணிட்டு வரலாம் இது ரொம்பவே நல்லது இது வந்து ஆன் கம்பெனியோட இது மாதிரி நிறைய ஜெட்எம்ஏ கேப்சூல்ஸ் வருது நீங்கள் எதை வேணாலும் கன்சியூம் பண்ணலாம் எல்லாம் ஜெட்எம்ஏ உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது இப்போ திடீர்னு நீங்கள் வந்து நைட்டு படுக்கிறீங்க உங்களுக்கு தூக்கம் வர மாட்டுது பன்னெண்டு ஒரு மணி ஆடு உங்களுக்கு தூக்கம் வரதுக்குனா நீங்கள் இந்த கேப்சூலை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் உங்கள் உடம்புல வந்து நிறைய நோய் வரதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு சப்போஸ் நீங்கள் வந்து லேட் நைட் தூங்குனீங்கன்னா இந்த கேப்சூல் நீங்கள் கன்சியூம் பண்ணிட்டு வாங்க உங்களோட டோட்டல் ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடும் இப்போ இந்த தூக்கத்தால் வந்து நிறைய ப்ராப்ளம் வரும் எந்த ப்ராப்ளம் எதுக்கு வருதுன்னு உங்களால் ரெக்டிஃபை பண்ணவே முடியாது அதனால் தூக்கத்தை வந்து ப்ராப்பராக வைங்க நீங்கள் அடிஷ்னலாக வேணால் இந்த சப்ளிமெண்ட் நீங்கள் கன்சியூம் பண்ணுறோம்னா இதோட பர்ச்சேசிங் லிங்க் வேணாலும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துட்றேன் நீங்கள் ஆன்லைன் கூட பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஜெட்எம்ஏ ரொம்ப சூப்பரான ஒரு கேப்சூல் நிறைய ப்ரொஃபஷனல் பாடி பில்டர்ஸ் இவங்களாம் இந்த ஜெட்எம்ஏ கேப்சூலில் மறக்காம டயட்டில் கன்சியூம் பண்ணே வருவாங்க ஏன்னா இதோட அடிஷனல் பெனிஃபிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் உண்டு ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதே மாதிரி உங்களுக்கு தூக்க பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இந்த ஜெட்எம்ஏ கன்சியூம் பண்ணிட்டு வாங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் கவுண்டில் வச்சுங்க இவர் கேட்ட கேள்வி ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதனால தான் இது உங்களுக்கு சொல்லலான்ட்டு நான் வந்துக்கிறேன் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு பற்றின கமெண்ட்லாம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நம்புறேன் அப்படி ஏதாவது இந்த கமெண்ட்டில் டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புறேன் அதனால நீங்கள் முதல்ல லைக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் லைக் பண்ண மறந்துடுறீங்க அப்புறம் நீங்கள் என் சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வந்தீங்கன்னா முதல்ல என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எடுத்துங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் ஆன் பண்ணி வச்சிங்க அப்போ தான் நான் எந்த பதிவு போட்டாலும் உடனே உங்ககிட்ட வந்து சேரும் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது மாதிரி வேறு வேறு நல்ல நல்ல பதிவு உங்களுக்கு நான் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் உங்களிடம